Good evening everyone this is Dr Amit Nayak and you are watching Homeo Concept Today I will be talking about a very useful homeopathic remedy Kali Ars as you know that this is a combo of two important group Kali and Ars so you know that anxiety is the top most degree because in Kali there is anxiety and arsenic there is anxiety and it is very useful and very advantageous medicine in those people who suffer from eczema and itching due to undressing so everybody knows that uh, Rumex is the first grid remedy which you will find all your repertories so the question does arise in every man that if uh, Rumex fails to give any kind of relief to your patient what should we do so we have two good options Kali Ars and Oleander uh, where you will find uh, itching due to undressing what my dear friend we always choose uh, medicine like a Kali Ars because there is anxiety and many cases skin problems eczema due to anxiety and uh, second important thing which we need to remember in Kali Ars that uh, uh, um, uh, itching due to undressing and it is also very important remedy for acne acne uh, especially pustular dry wilty uh, during menses and it is also very important very effective remedy for gout nodocytes which always aggravate due to change of weather and uh, in case of skin malignancy very important very effective remedy for skin cancer where uh, there is uh, no extraordinary science sets in and uh, very effective remedy for uh, which acts on the os uteri and foul smelling discharge and pain is flying in nature especially below the pubis region and uh, re really really it's a, it's a very very effective remedy for those people who suffer from gastric problem or ulcer or you can say gastritis due to anxiety because according to the WHO there are a lot of people who is having a problem of gastritis is just because of anxiety because anxiety uh, causes excessive secretion of hydrochloric acid and uh, and due to increased secretion of hydrochloric acid there will be uh, ulcer so it's a very important very effective remedies which cover all these kind of symptoms so whenever you will uh, find all these kind of symptoms so according to the totality of symptoms you need to prescribe this remedy and uh, my dear friend kuch dost aise hain aur kuch students aise hain jo ki hindi mein isko samajhna chahte hain to dosto kali ars ek aisi medicine hai jo ki do group ka combo jisko bol sakte hain combo hai jisme kali aur ars dono se milke banti hai aur dono mein ek cheez bahut important hai aur bahut common hoti hai wo hai anxiety kali group mein bhi aapko anxiety milegi aur arsenic mein bhi anxiety milegi jab anxiety kali ki bhi hogi aur arsenic ki bhi hogi to double strength mein ye medicine kaam karti hai to bahut effective remedy hai aise logon ke लिए जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं क्योंकि डब्ल्यू ने एक बात कही है डब्ल्यू के मुताबिक कि जो गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस के जो केस होते हैं गैस की प्रॉब्लम जिनको होती है उसमें कहीं ना कहीं एंगजाइटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है और हम कहते हैं कि एसिडिटी तो एसिडिटी कब बढ़ती है जब लोग ज़्यादा सोचते हैं और जब ज़्यादा सोचेंगे ज़्यादा चिंता करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ेगा तो वो या तो गैस्ट्राइटिस के रूप में या अल्सर के रूप में रिफ्लेक्ट होगा तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है बहुत इफेक्टिव रेमेडी है स्पेशली ऐसे केस में जहाँ पे एंजाइटी एक बहुत बड़ा कारण होती है और दोस्तों एक बात बहुत अच्छे से हम लोग कहते भी हैं कि खांसी और खुजली ऐसी समस्याएँ हैं ऐसी परेशानियाँ हैं जब आदमी खाली होता है तभी उनको ये प्रॉब्लम्स होती है तो बहुत सारे ऐसे केस आते हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो कहते हैं कि साहब जो है मुझे तकलीफ जब इंगेज रहता हूँ ऑफिस में काम करता हूँ ड्यूटी करता हूँ मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन जब घर आता हूँ और खाली समय में होता हूँ तो इन चीज़ों को सोचता हूँ और मेरी तकलीफ बढ़ जाती है दूसरा ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर कपड़ा जैसे ही मैंने घर पहुँचा कपड़ा उतारा और कपड़े उतारने के बाद में मेरी तकलीफ बढ़ जाती है तो सभी लोग जानते हैं रिपोर्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है रिमैक्स जो कि फर्स्ट ग्रेड की रेमेडी है 
और सारे लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम देखने को मिलती कभी कभी ये मेडिसिन काम नहीं करती तो क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सी रेमेडीज के बारे में सोचना है तो दो बहुत अच्छी मेडिसिन हैं एक ऑलियडर एंड काली लेकिन दोस्तों काली को हम इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है पेशेंट जब सोचता है खुजली का और उसको खुजली होना चालू हो जाती है और दूसरा अंड्रेसिंग से तो उसमें ये दो, ये मेडिसिन काली बहुत अच्छा काम करती है और काली ऐसे पेशेंट की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि एक्ने से सफर करते हैं स्पेशली महिलाओं के लिए जब मैंसिस के दौरान महिलाएं कहती हैं कि सर मैंसिस के दौरान मुझे पस्टुलर एरप्शन हो जाते हैं और ये ईचिंग में बहुत अच्छा काम करती है एक्ने में भी बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे स्किन ड्राई होती है स्केलिंग स्केलिंग होती है और बिल्टी टाइप की इसमें एक्ने और स्किन देखने को मिलती है बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और इसका एक्शन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो ऑस यूट्राई पे होता है और इसमें फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिलता है पीन का जो फीचर होता है वो प्लाइन नेचर का होता है और जो पीन और हैवीनेस है वो बिलो प्यूबिस देखने को मिलता है और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें और भी है कि ये बहुत अच्छा काम करती है ईचिंग में जब पेशेंट वॉकिंग करता है बॉन्ड से भी एग्रावेशन होता है अंड्रेसिंग का मैं आपको बता ही चुका हूँ और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर लाइपोमा एंड जो न्यूमरस ग्रोथ या कह सकते हैं कि मास फॉर्म होता है इन साइड स्किन में उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रोल अदा करती है और स्किन कैंसर की भी बहुत अच्छी रेमेडी जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट या स्किन पे बहुत साइन और सिम्टम्स रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो जब ये सिम्टोमेटिक टाइप का हो तो बहुत बाद वाली स्टेज में पता पड़ता है उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और गाउटी कंडीशन में रिमेडिक कंडीशन में नोडोसाइट्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि चेंज ऑफ वेदर पेशेंट कहता है साहब चेंज ऑफ वेदर में परेशानी होती है तो चेंज ऑफ वेदर में हमारे में रस्टॉक्स भी हैं लेकिन रस्टॉक्स को इससे कंपेयर कर सकते हैं कि रस्टॉक्स का जो पेशेंट है वो खाली नहीं बैठेगा बहुत ज़्यादा फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है पेशेंट जब मूवमेंट नहीं करता रेस्ट की कंडीशन जो होती है पेशेंट को प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती है और जैसे ही टहलना चालू किया घूमना फिरना चालू किया पेशेंट की तकलीफें में उसे आराम मिल जाता है तो दोस्तों काली आर्स को समझने के लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है तो माइंड को भी आपको समझना है और फिजिकल जो भी सिम्टम्स हैं उनको भी समझने की जरूरत है तो दोस्तों उम्मीद है आशा है और विश्वास है कि यह मेडिसिन आपको समझ में आई होगी और क्लिनिकल uh, प्रैक्टिस में हमें इसको कैसे यूटिलाइज करना है कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी समझ में आई होगी और अगर आप इसके बावजूद भी आपके मन में कोई शंका है और आशंका है तो एक uh, कोई भी क्वेश्चन आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और इसको मैं टाइम रहते इसको रिस्पॉन्ड करूँगा और जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी है उसकी आप उसके उसको आपके समक्ष रखूँगा तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पहली बार इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो एक अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि निकट भविष्य में जो भी स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस हैं या जो जानकारी है वो आप तक हम पहुंचा सकें तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद